हेलो वेलकम टू माय चैनल टीच टू ईच और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है थ्री टिप्स टू मेक इजी अ वाइड लुकअप इट मींस ऐसी तीन टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके व्यू लुकअप फॉर्मूले को और भी ज्यादा इजी कर देगा और भी ज्यादा फास्ट कर देगा सो so ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिन्हें व्यू लुकअप लगाना आता है और जिन लोगों को व्यू का फॉर्मूला लगाना नहीं आता है वो मेरी पहले की वीडियोस को देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके सो आई होप ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा सो बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो की ओर चलते हैं लेट्स 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 बिगिन द टॉपिक तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम अपने डेटा की ओर आ चुके हैं सो अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डेटा को समझेंगे और फिर देखेंगे उन तीन टिप्स को ओके देखिए ये क्लास का डेटा है जिसमें मैंने कुछ बच्चों के नाम लिख दिए हैं जो कि बहुत सारे बच्चे हैं और उनके सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं मैंने वो भी यहाँ पे लिख दिए हैं और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हिंदी के सब्जेक्ट में सुमन नाम की लड़की के कितने मार्क्स है अगर मैं देखू तो यहाँ पे सुमन का सेवेंटी मार्क्स है हिंदी सब्जेक्ट में तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्यूलुक का फॉर्मूला लगा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा और फिर मैं उन चीजों पे फोकस करूंगा जो आपके फॉर्मूले को इजी बनाएंगी ओके तो यहाँ पे व्यूलुकअप थोड़ा फास्ट लगाएंगे डीपली नहीं जाएंगे ज्यादा इक्वल टू व्यूलुकअप ये लुकअप वैल्यू कह रहा है लुकअप वैल्यू मेरी सब्जेक्ट है हिंदी कॉमा टेबल अरे हमारा पूरा डेटा होता है तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा और उसके बाद ये कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर को सो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा अब सुमन कौन से नंबर पे है हमें ये देखना होगा ओके okay? सो so अगर मैं देखूं तो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे एक एक करके देखना पड़ेगा हमें तो मैं यहां से ले चलता हूं और सुमन हमारे ट्वेंटी सिक्स नंबर पे है ओके सो मैं ट्वेंटी सिक्स टाइप कर देता हूं और कॉमा एग्जैक्ट मैच क्लेम जीरो दे देंगे ब्रैकेट बंद और एंटर तो देखिए सेवेंटी फाइव आंसर आया है और यहाँ पे भी सेवेंटी फाइव था इट मीन हमारा आंसर सही आया है लेकिन कुछ चीजें जिनके ऊपर हम फॉर्मूला टाइप करते हुए स्लो हो जाते हैं तो उन्हीं चीज के ऊपर फोकस करते हैं चलिए देखते हैं तो देखिए ए एट जो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है देखिए इस पर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लुक वैल्यू जो है वो तो एज इट इज रहनी ही है उसे तो हमें सिलेक्ट करना ही है अब उसके बाद हम बात करते हैं टेबल अरे तो देखिए टेबल अरे क्या था हमारा पूरा डेटाबेस जिसको हमने एक एक करके सेलेक्ट किया या बहुतों को शॉर्टकट की भी पता होती है तो हम उससे भी कर लेते हैं मगर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए टिप ये है कि आप पूरे डेटाबेस को एक नेम्ड रेंज में कन्वर्ट कर दीजिए तो देखिए नेम रेंज क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ देखिए नेम रेंज में क्या करते हैं हम कुछ सेल्स या कुछ कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को एक साथ करके उनका एक नाम दे देते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार करके दिखा देता हूं इसके लिए आपको क्या करना है आपको पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करना है ये मैंने करा और मैं यहाँ पे गया मैं पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर देता हूं ओके मैंने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट कर दिया है अब ऊपर देखिए ये नेम बॉक्स इसे हम नेम बॉक्स कहते हैं अब इस नेम बॉक्स में मैं एक नाम डाल देता हूं मैं इसको डेटा बना देता हूं ठीक है तो इस पूरे जो सेल और रो का कॉम्बिनेशन है मैंने इसे एक नाम दे दिया है डेटा ओके तो देखिए ये उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और उनका अलग अलग नाम है लेकिन हम जब सब बच्चों को मिला देते हैं तो हम उसे एक क्लास या एक सेक्शन का नाम दे देते हैं जैसे कि क्लास ए या क्लास बी तो जब भी हम क्लास बी की बात करते हैं तो उसमें सारे कैंडिडेट्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं और एक्सेल में भी ये उसी तरीके से नेम रेंज काम करता है कि बहुत सारे सेल्स को हम एक साथ एक नाम दे देते हैं अब देखिए काम कैसे करेगा अगर मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूं तो देखिए नेम्ड बॉक्स में जो है ये डेटा लिखा आ रहा है और अगर मैं किसी सिंगल बॉक्स को सिलेक्ट करता हूं तो उसका सिर्फ सेल एड्रेस आ रहा है ओके तो जैसे मैंने इसे डेटा नाम दे दिया था अब अगर मैं इस फॉर्मले में आऊं तो देखिए जो हमारा ये टेबल अरे था अब इसकी जगह अगर मैं डेटा लिख देता हूं अब देखिए जो नेम रेंज मैंने डेटा बनाया है वो आपका यहाँ पे फॉर्मुलास के अंदर नेम मैनेजर के अंदर सेव हो जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फॉर्मुलास में जाके नेम मैनेजर पे तो देखिए ये डेटा नाम का एक क्रिएट हो गया है और इसके अंदर जो है ये अगर वैल्यू आप देखेंगे और उसका रेफरेंस देखेंगे तो ये पूरा बन चुका है ओके तो मैं आपको दिखा रहा था कि ये किस तरीके से हमें हेल्प करेगा तो देखिए अब ए से ए वाला जो ये एड्रेस है मैं इसको हटा देता हूं और मैं यहाँ पे लिखता हूं डेटा 
अब देखिए यहाँ पे आ रहा है आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए कि जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया या मैंने इसे लिखा तो पूरा जो डेटाबेस है वो हमारा हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे ओके मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं आप इसे टैप दबा दीजिए और ये सिलेक्ट हो गया है और एंटर तो देखिए आंसर हमारा अभी भी वही है इसका मतलब अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा सेलेक्ट करने में ओके सो फर्स्ट टिप हमारी ये थी कि हम जो टेबल है रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे एक नेम रेंज में जिससे हमें सेलेक्ट करने का जो टाइम होता है वो हमारा वेस्ट ना हो ओके अब देखिए सेकंड टिप हमारी क्या है अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो ट्वेंटी है ये हमने कैसे करा था कि हम यहाँ पे गए थे और हमने यहाँ देखा था कि ये सुमन का नाम क्या है तो जैसे हम सुमन पे जाते हैं और वहां पे फिर हमें पता चलता है कि हाँ ये ट्वेंटी सिक्स कॉलम है ओके सो so, एक एक करना पड़ता है ये हमें इसलिए पता नहीं चलता है क्योंकि अगर आप ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉलम का नाम होता है वो अल्फाबेटिकली होता है और अगर वहीं पे हम बात करें रो की तो रो हमें इजीली पता चल जाती है क्योंकि वो न्यूमेरिक में होती है और हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में एक नंबर देना होता है ना कि एल्फोबैट ओके सो so, अब देखिए हम कुछ ऐसे करेंगे कि जो ये सारे कॉलम के नाम है ए बी सी डी ये सारे आपके नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना आप कहीं पे भी कर रख सकते हैं आप फाइल पे जाएंगे फाइल पे लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करें और अब देखिए इसमें जो सेकेंड ऑप्शन है फॉर्मूलाज आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे आएंगे धीरे धीरे और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आर वन रेफरेंस स्टाइल तो देखिए इसको आप चेक कर देंगे तो देखिए आर वन सीन का मतलब ये है कि अगर मैं इसे चेक बॉक्स को टिक कर देता हूं तो उसमें हमारे जो रो और कॉलम है वो दोनों नंबर से लिखे हुए आएंगे ना कि कॉलम जैसे एबीसीडी आता है ओके सो so, इसे आप टिक कर देंगे और ओके कर देंगे और मेरे ओके करने के बाद आप देखेंगे जो ये ए है ये ऑटोमेटिकली अपना नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा मैं ओके पे क्लिक करता हूं तो देखिए अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऑटोमेटिकली ये आ गया है अब देखिए हेल्प कैसे करेगा मान लीजिए आपको देखना है कि रोहित कहाँ पे है ये ट्वेंटी थ्री पे आपको इजीली पता चल रहा है या आप फाइंड करेंगे कि विवेक कौन से नंबर पे है तो आप एंटर मारेंगे तो देखिए थर्टी वन और अगर मुझे पता चल गया है तो देखिए यहाँ ट्वेंटी सिक्स की जगह मैं थर्टी वन रख दूंगा जो कि विवेक का है तो इससे भी पता चल जाएंगे कि विवेक के हिंदी में मार्क्स कितने हैं तो देखिए फिफ्टी आ रहा है यहाँ पे हम जाके देखते हैं सो so, 59 ही विवेक के यहाँ पे मार्क्स शो हो रहे हैं तो देखिए इस तरीके से भी आप व्हील को फॉर्मूले को थोड़ा और इजी बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं अब जो थर्ड टिप है वो ये तो यहां हमने बात करी है कॉलम को नंबर में चेंज करने की और अपने टेबल एरे को एक नेम रेंज में कन्वर्ट करने की तो देखिए थर्ड टिप में हम सीखेंगे व्हील कप के साथ मैच फॉर्मूले को यूज करना देखिए मैच फॉर्मूला क्या करता है कि कुछ भी अगर आपको देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है तो वो उस पर्टिकुलर वैल्यू की आपको पोजीशन देगा सो so, ये कि हेल्प कैसे करता है आपको कि कॉलम इंडेक्स नंबर में आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सेल एड्रेस दे देते हैं आगे और वो ऑटोमेटिकली सर्च करता है कि उसकी पोजिशन क्या है सो so, इससे हमारा जो व्हीलकुप का फॉर्मूला तेज होता है मगर ये एक एडवांस भी हो जाता है तो हम इसको देखते हैं तो देखिए जो 31 है इसकी जगह मैं मैच फॉर्मूला यूज करूंगा तो देखिए मैच फॉर्मूला यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर आउटपुट में निकाल के देगा तो देखिए यहाँ पे हम 31 की जगह टाइप करेंगे एम ए टी सी एच मैच और ये लुकअप वैल्यू की बात कर रहा है लुकअप वैल्यू हमारा सुमन हो जाएगा क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि हमें कौन सा कॉलम इंडेक्स नंबर लाना है कॉमा लुकअप अरे लुकअप अरे हमारा सबसे टॉप वाले पूरे रो की लिस्ट हो जाएगी जो कि नाम से भरी पड़ी है और उसमें हमारा नाम ढूंढा जाएगा कि हमें कौन से नाम की रिक्वायरमेंट है उसके बाद कॉमा हम एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देंगे और ब्रैकेट वन और एंटर अब देखिए अभी भी सेवेंटी फाइव ही आंसर आया है और अब इससे देखिए फायदा क्या है अब मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आता रहेगा अब देखिए मैं यहाँ पे साइंस के मार्क्स करता हूँ तो सुमन के आ गए और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे आशीष के मार्क्स पता चले साइंस में तो देखिए आशीष के साइंस में कितने थे ट्वेल्व मार्क्स तो अब हम देखिए प्रॉपर पूरा फॉर्मूला एक साथ लिखेंगे अब देखिए जो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने मैच फंक्शन के अंदर ये रेंज दी थी अब इस रेंज को भी मैं कुछ और नाम दे देता हूँ इसका नाम दे देता हूँ मैं सिर्फ नेम ओके ये एंटर तो देखिए अब हम इन दोनों नेम रेंज का भी यूज कितने अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे हम एक व्हील कप का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि बहुत ही फास्ट काम करेगा सो एक साथ तीनों ट्रिक को जोड़ते हैं इक्वल टू व्हील कप लुकअप वैल्यू हमारी साइंस थी कॉमा टेबल रे को हमने नेम रेंज में कन्वर्ट कर दिया था जिसका नाम हमने डेटा दिया था 
सो डेटा कॉमा कॉलम इंडेक्स के लिए हमने मैच फंक्शन यूज करा था तो हम उसे लगाते हैं एम एड इज मैच लुकअप वैल्यू हमारी नेम थी और लुकअप अरे भी हमने कन्वर्ट कर दिया था नेम ये नेम मैंने लिख दिया है इसमें हम टैप दबाएंगे कॉमा जीरो फॉर एग्जैक्ट मैच कॉमा सो मैं यहां सब्जेक्ट चेंज करता हूं मैथ सो so, यहां पे आंसर आ गया 96 मैं यहां पे नेम चेंज करता हूं दीपक सो so, यहां पे आंसर आ गया 62 सो so, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये शीट चाहिए तो प्लीज अपनी ईमेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपको ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा और अगर ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आज के लिए इतना नेक्स्ट संडे नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा तब तक के लिए बाय टेक केयर एंड स्टेट यून विद मी